மனுக்கும் மதுரம் மட்டன் பிரியாணி பஞ்சு மாதிரி பரமகுடி பன் பரோட்டா தொடக்கரி போண்டா இறால் வடைய சாப்பிட பாண்டி பசார் பசும்பூன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வாங்க இனி மதுர உணவ சென்னையிலேயே ருசிக்கலாம் உங்களோட பார்வையில் நேற்று அந்த மாநாடு பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சினிமா பார்த்த மாதிரிதான் இருந்துச்சு என்னுடைய கருத்து கணிப்பு படத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூன்றரை லட்சம் மூணு லட்சம் பேர் இருப்பாங்க அவ்வளவுதான் இது அத்தனையுமே ஓட்டா மாறுமா அப்படிங்கறதும் கிடையாது தெரிஞ்சு கேப்டன் அடிச்சுக்கவே முடியாது சாப்பாடு தண்ணி பெர்ஃபெக்டா இருந்தது நம்ம இந்த மாநாட்டுல வந்து தண்ணி கிடைக்காம நிறைய பேர் மயங்கிட்டாங்க தொண்ணூத்தி நாலு பேர் மயங்கிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க சாப்பாடு எல்லாம் தூக்கி அப்படி எறிறாங்க பட் இதெல்லாம் கேப்டனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது கேப்டன் வந்து மாநாட்டுக்கு மூணு நாளைக்கு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி அங்க போயிட்டாரு காலையில ஏழு மணிக்கு முத ஆளா உள்ள என்ட்ரி அவரு சார் இதெல்லாம் வந்து உண்மையில ஒரு தலைவன் இறங்கி செய்யணும் சார் சாப்பாடு போடுற இடங்கள்ல போறாரு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு இருக்கான்னு கேக்குறாரு எல்லா வர்றவங்களுக்கு தண்ணி இருக்கான்னு கேக்குறாரு இதெல்லாம் செய்யணும் ஒரு தலைவர் அப்படிங்கும் போது இதெல்லாம் பாக்கணும் நீங்க இந்த நாற்பது நிமிஷம் பேசுறதே நம்ம ஆக ஓகோன்னு ஒரு <laughs> நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 ஆரம்பத்துல அவர் வந்துட்டு பேரை வெளியிட்டது அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாடலை வெளியிட்டது அப்புறம் வந்து கொடியை வெளியிட்டது அப்புறமா நேத்து மாநாடு அதுல கொள்கையை அறிவிச்சது அந்த சினிமா ஸ்டைல் அப்படியே இருக்கு சார் கிட்ட படம் ஆரம்பிக்கும் போது பூஜை போடுவோம் பூஜை ஒரு ட்ரெய்லரு ஸோ அது அப்படியே அந்த அந்த ஸ்டைல் அப்படிதான் இருந்துச்சு மாநாடு ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் பண்ணாங்க அவங்க வந்துட்டு இடமே வந்து இங்கேயா அங்கேயான்னு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒன்னே முக்கால் மாசம் ஒன்றரை மாசம் ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒன்றரை மாசத்துக்குள்ளதான் அவங்களுக்கு டைம் கிடைச்சிது பட் இந்த ஒன்றரை மாசத்துல வந்து அதை வந்துட்டு அதுலேயும் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம ஆரம்பத்தில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பேப்பர்ல படிச்சிருக்கிறோம் மாவட்டத்துல வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி திரு தொல் திருமாவளன் வந்து மது ஒழிப்பு மாநாடுன்னு ஒண்ணு போட்டாரு அவருக்கு இதே மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணாங்களாங்கிறது கொஸ்டின் மார்க் சரி ஏன்னா அது கூட்டணி கட்சி பட் இவருக்கு மட்டும் வந்து நிறைய இடையூறுகள் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்தது பட் அதெல்லாம் மீறி அதை வந்து நேத்து வந்து பண்ணிட்டாரு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அது சக்சஸ் தான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு மாநாடு நடந்துச்சுல்ல அது வந்து சக்சஸ் தானே பட் அவன் எங்களை மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் நாங்க வந்து நிறைய எதிர்பார்த்தோம் ஏன்னா வந்துட்டு நிறைய கூட்டம் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதிர்பார்த்தோம் ஏன்னா நாங்க வந்து எங்க மாநாடெல்லாம் நாங்க பாத்துருக்கிறோம் கேப்டனுடைய தேமுதிகாவோட மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல எல்லாம் நம்ம வந்து பாத்துருக்கிறோம் சரி சார் ஆனா அங்க எப்படியும் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு மேல கூடியிருப்பாங்க அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட கணிப்பா தான் இருக்கு கணிப்பா தான் இருக்கு எனக்கு வந்த தகவல் போலீஸ் ரிப்போர்ட் ஏன்னா நமக்கு வந்து போலீஸ்ல வந்து கான்டாக்ட் இருக்கு சரி அந்த கான்டாக்டின் நிலவரப்படி அவங்க சொன்னது வந்து ஒரு ரெண்டரை லட்சம் பேர் சொன்னாங்க பட் எப்பவுமே போலீஸ் வந்து ஒரு 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 லட்சம் பேர் ஐம்பதாயிரம் பேரை குறைச்சி தான் சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து நமக்கு அது தெரியும் பட் கரெக்டா நம்ம சொல்லணும்னா என்னுடைய கருத்து கணிப்பு படத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூன்றரை லட்சம் மூணு லட்சம் பேர் இருப்பாங்க அவ்வளவுதான் பட் அந்த உள்ளுக்குள்ளங்கிறது கஷ்டம் உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு பேர் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து 
ஃபஸ்ட்டு ஐம்பதாயிரம் ஷேர் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நைட் ஒரு இருபதாயிரம் ஷேர் எக்ஸஸ் இருபத்தையாயிரமோ இருபதாயிரமோ போட்டாங்க அது போஸ் நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க உள்ளுக்குள்ளன்னு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பேர் தான் அது கெப்பாசிட்டி ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த மேடை அமைச்சது அந்த இதுவே வந்து இவங்க எல்லாம் கார் பார்க்கிங் அது இதெல்லாம் சேர்த்து அதிக அளவு வந்து சொல்றாங்க நூத்தி சொச்ச ஏக்கர் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க பட் அது உள்ளுக்குள்ள அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து சின்ன இடமா தான் தெரியுது நம்ம வந்து நானும் வந்து நேற்றுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நான் அந்த ரோடை கிராஸ் பண்ணும்போது நான் இறங்கி நின்று பார்த்தேன் அது பட் அது வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து சேர் வந்து ஒரு எழுபது எண்பதாயிரம் சேருக்கு மேல போட முடியாது அந்த இடத்துல கூட்டம்னு பாத்தீங்கன்னா இது அத்தனையுமே ஓட்டா மாறுமா அப்படிங்கறதும் கிடையாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஹீரோ ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோ வந்திருக்கிறாருன்னா அந்த மாவட்டத்துல உள்ளவங்களும் வந்து பார்க்க வருவாங்க இப்போ விழுப்புரம் மாவட்டம் பக்கத்துல கடலூர் மாவட்டம் இந்த பக்கம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துல இருந்து ஜென்ரல் பப்ளிக்கும் வருவாங்க சரி பிளஸ் அந்த இடத்தை பார்க்கறதுக்கும் வருவாங்க ஏன்னா வந்து எப்படி நடத்துறாரு அப்படிங்கறத பாக்கிறதுக்கும் வருவாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஓட்டா மாறுமா கன்வெர்ட் ஆகுமாங்கிறது கொஸ்டின் மார்க் அப்ப நீங்க கேட்கலாம் அப்ப வந்து எவ்வளவு ஓட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நமக்கு தெரியாது அந்த ஓட்டு அந்த மக்களோட வந்து அங்க வந்த ரசிகர்களா இருக்கட்டும் தொண்டர்களா இருக்கட்டும் வாக்கா மாறுமான்றது ஒரு பக்கம் சார் சோசியல் மீடியாக்ல இன்னும் பாக்குறோம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அப்படின்னு தான் பாக்குறாங்க நடந்த மாநாட்டிலேயே இதுதான் மிகப்பெரிய மாநாடு அதிகமான மக்கள் வருகை பதிவு பண்ண ஒரு மாநாடாவும் இதை பாக்குறாங்க அது உண்மையா நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களா இன்னொரு விஷயம் கேப்டன் அவர்களோட சிலர் ஒப்பிடவும் ஆரம்பிச்சாங்க அந்த மாநாட்டையும் இந்த மாநாட்டையும் ஒப்பிடுறாங்க அந்த காலகட்டத்தையும் இந்த காலகட்டத்தையும் ஒப்பிடுறாங்க குறிப்பா இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நடந்த மாநாட்டிலேயே இதுதான் அதிக மக்கள் வருகை கொடுத்த ஒரு மாநாடா அமைஞ்சிருக்கா அப்படி இப்ப சொல்றது கஷ்டம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா திமுகவோட எழுபத்தி அஞ்சாவது அந்த இதெல்லாம் கொண்டாடினாங்க கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் டு அந்த மாதிரி இருக்கலாம் பட் அது அதிக அளவுலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஈக்குவலா தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா திமுக வந்து எழுபத்தி அஞ்சு வருஷ கட்சி அவங்களுக்கு வந்துட்டு அமைப்பு இருக்கு நிர்வாகம் இருக்கு அங்க வந்து அதை விட தாண்டி எல்லாம் இருபத்தி நாலுல இது பெருசா இருக்குமா அப்படிங்கறது கொஸ்டின் மார்க் அது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சரி பிளஸ் வந்து நீங்க கேப்டன் அப்படி அவ சாரோட வந்து கம்பேர் பண்ணவே கூடாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்க அந்த மாநாட்டுல இருந்தோம் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சோசியல் மீடியா கிடையாது டிஜிட்டல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அப்ப வெறும் சுவர் விளம்பரங்கள் மட்டும்தான் ஆமா பிளஸ் எங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சு எங்களுக்கு வந்து கேப்டன் வந்து மார்ச் மாசமே அறிவிச்சுட்டாரு இடத்தையும் அறிவிச்சுட்டாரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடியே அறிவிச்சுட்டாரு செப்டம்பர் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அப்படிங்கறது நம்ம மார்ச்லயே நம்ம வந்து அறிவிச்சுட்டாங்க ஆறு மாசம் நமக்கு பிரீத்திங் டைம் இருந்தது சோ இந்த ஆறு மாத காலங்கள் அந்த வேலைகள் வந்து நல்லா கரெக்டா எல்லாருக்குமே வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு குழு அமைச்சு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அந்த பிரச்சனைக்கு வழக்கறிஞர் அந்த குழு ஒண்ணு இருக்கும் சோ சாப்பாடு அப்படின்னா சாப்பாட்டுக்கு ஒரு குழு சோ தனி தனி தனியாவே வந்து எல்லாத்தையுமே ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடியே எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி இப்போ என்டிடிவி வந்து சொல்றாங்க தமிழ் மீடியா சொல்லல என்டிடிவியே வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இருபத்தி ஆறு லட்சம் பேர் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் எங்களுடைய கருத்து கணிப்புப்படி நாங்க வந்து வெஹிக்கிளுக்குன்னு ஒரு டீம் போட்டிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட இந்த டெம்போ டிராவலர்னு சொல்லுவாங்கல்ல இருபத்தோரு சீட்டு அதுவே முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் வண்டி வந்துச்சு ஓகே அது போக வந்துட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்டி ஒன் சீட் இல்லாம பதினஞ்சு சீட்டு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது அது ஆயிரக்கணக்கான வண்டிகள் வந்தது அது போக ஃபோர் வீலர்ஸ் அது போக டூ வீலர் அது போக பஸ்ல வர்ற பஸ்ல வர இதெல்லாம் சேர்த்தா எங்களுடைய கருத்து கணிப்புப்படி இருபத்தி ஆறு லட்சத்துல இருந்து மேலதான் இருக்கும் இருபத்தி எட்டு முப்பது லட்சம் இருக்கும் இவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு ஆர்கனைசிங் அப்ப முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டம் தான் இருந்துச்சு இப்ப வந்துட்டு வசதிக்காக நிர்வாகத்துக்காக முப்பத்தி எட்டு மாவட்டம் ஆகிட்டாங்க அப்ப அந்த முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டத்துக்கும் அந்தந்த மாவட்ட தலைவர் வந்து அவங்க வர்றவங்க எத்தனை பேர் வர்றாங்க எத்தனை வண்டி வருது அதெல்லாம் கால்குலேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு மண்டபம் பிடிச்சி முப்பத்தி ரெண்டு மண்டபம் பிடிச்சி முப்பத்தி ரெண்டு மண்டபத்துலயும் சாப்பாடு ஓகே அது போ இங்க மாநாடு நடக்கிற பந்தல்லையும் சாப்பாடு சோ அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கேப்டன் அடிச்சுக்கவே முடியாது சாப்பாடு
உண்மையிலே வந்து தொண்ணூத்தி நாலு பேர் மயங்கினாங்களா அதுக்கு அதிகமா இருக்கான்னு தெரியாது ஏன்னா இப்ப நீ இவங்க பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போனாங்களா இல்ல கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போனாங்களா தெரியாது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போனா அவங்க வந்து ரிக்கார்டிக்கலா இருக்கும் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் போனோம்னா ரிக்கார்டிக்கலா இருக்காது ஸோ எவ்வளோ பேருங்கிறது நமக்கு கணக்கு தெரியாது பட் நம்ம டிவியில் வந்து சொல்கிறாங்க தொண்ணூற்றி நாலு பேர் அப்படின்னு ஒரு தண்ணி வந்து கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணலை சாப்பாடெல்லாம் தூக்கி அப்படி எறிகிறாங்க பட் இதெல்லாம் கேப்டனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதே மாதிரி என்ன சொல்லணும்னா கேப்டன் வந்து மாநாட்டுக்கு மூணு நாளைக்கு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி அங்கே போயிட்டார் சுற்றி வேலை செய்கிறார் மாநாட்டுக்கு முந்தின நாள் அந்த மாநாட்டு பந்தல்லேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் எல்லா பக்கமும் டெம்பரவரியாக செக் போஸ்ட் போட்டாங்க போலீஸ் ஓகே போட்டு வண்டியை மறிக்கிறாங்க ஆளை மறிக்கிறாங்க கேப்டனுக்கு இந்த தகவல் தெரிஞ்சவனா நைட்டு போயிடுறாரு நைட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு எல்லாம் போயிடுறாரு போய் டெப்போல போய் ஒவ்வொரு செக் போஸ்ட்லயும் போய் நின்று சண்டை இழுத்து பிரச்சனை பண்ணி சரி வைக்கல உள்ள விட வேண்டாம் நடந்து வரவனை ஏன் மறிக்கிற சோ விடிய விடிய சுத்திட்டு இருக்கிறாரு எல்லா இடத்துக்கும் தூங்கவே இல்லை இன்னைக்கு கேப்டன் காலையில ஏழு மணிக்கு மொத ஆளா உள்ள என்ட்ரி அவரு சார் இதெல்லாம் வந்து உண்மையில ஒரு தலைவன் இறங்கி செய்யணும் சார் சாப்பாடு போடுற இடங்கள்ல போறாரு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு இருக்கான்னு கேட்கிறாரு எல்லா வர்றவங்களுக்கு தண்ணி இருக்கான்னு கேட்கிறார் இதெல்லாம் செய்யணும் ஒரு தலைவர் அப்படிங்கும் போது இதெல்லாம் பார்க்கணும் இதுதான் ஆர்கனைசிங் இதுதான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்ப கேப்டன் வந்து அதை வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணாரு எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஆளு கட்சியும் சரி ஆண்ட கட்சியும் சரி இனிமேல் வரக்கூடிய கட்சியும் சரி கேப்டன் அளவுக்கு அந்த மாநாட யாருமே திறம்பட செய்ய முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒன்னு ஒன்னே அவர் இன்ச் பை இன்ச் பார்த்து ஒவ்வொன்னு ஒன்னுக்கும் ஒவ்வொரு குழு அமைச்சு பர்ஃபெக்டா பக்காவா பண்ணாரு காலையில ஏழு மணிக்கு உள்ள வந்தாரு எட்டரை மணிக்கு பேச ஆரம்பிச்சாரு ஒன்பதரை மணிக்கு பேச்ச முடிக்கிறாரு ஒன்பது பதினாலுக்கு கட்சி பேர அறிவிக்கிறாரு காலையில ஒரு மணி நேரம் பேசினாரு திரும்ப நைட்டு ரெண்டே முக்கா மணி நேரம் பேசினாரு புரியுதுங்களா நீங்க இந்த நாற்பது நிமிஷம் பேசுறதே நம்ம ஆக ஓகோன்னு சொல்றோம் ஆனா அன்னைக்கு அவரு காலையில ஒரு மணி நேரம் ஈவினிங் ரெண்டே முக்கா மணி நேரம் எந்த குறிப்பும் இல்லாம எதுவும் இல்லாம பேசினாரு எந்த குறிப்புமே எதுவுமே கிடையாது வரவங்களுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாவும் திருவிழா மாதிரி சாப்பாடும் இருந்துகிட்டே இருந்தது கண்டிப்பா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்தது நீங்க வேணா வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்க இல்ல வந்தவங்கிட்ட கேட்டு பாருங்க இருபத்தி ஆறு லட்சம் பேருக்கும் சாப்பாடு இருந்தது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ங்க இதெல்லாம் வந்து சத்தியமா சொல்றேன் யாராலும் பண்ண முடியாது சார் மக்கள் தொகையோடும் கம்பேர் பண்ண இருபத்தி ஆறு லட்சம்ன்றது சும்மா நம்பர் இல்ல சார் அடுத்த 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 எலெக்ஷன்ல இருபத்தி எட்டு லட்சம் ஓட்டு சார் வந்தது இருபத்தி ஆறு லட்சம் நீங்க சொல்றாங்க இருக்காடிக்கல ஆமா ஓட்டு விழுந்த இருபத்தி எட்டு லட்சம் சார் சரி இப்ப நீங்க இந்த மூன்றரை லட்சம் ஓட்டு நீங்க இப்ப மூன்றரை லட்சம் நம்ம கணக்கு சொல்றோமே இந்த மூன்றரை லட்சம் ஓட்டு வருமாங்கிறது இப்ப நமக்கு வந்து அது நான் சொல்றேன் கொஸ்டின் மார்க் அப்படிங்கிற புரியுதுங்களா ஏன்னா சில ஓட்டு இல்லாத பசங்களும் வருவாங்க அவருடைய ஃபேன்ஸ் அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஆடியன்ஸும் வரும் ஸோ வந்து கேப்டன் வந்து அது வேற லெவல்ங்க அவர் வந்து நம்ம கம்பேரே பண்ணக்கூடாது அது அந்த கிரௌடையும் இந்த கிரௌடையும் கூட ஒரு சிலர் கம்பேர் பண்றாங்க அது இப்ப சோசியல் மீடியால நான் பார்த்தேன் நானும் பார்த்தேன் அது மிஞ்சிருச்சு அந்த கூட்டத்தை மிஞ்சிருச்சு சத்தியமா அப்படி யாரு சொன்னது அது வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலையா சார் சார் விக்கிரவாண்டி வரைக்கும் விழுப்புரம் வரைக்கும் நடந்தே வந்தாங்க அதெல்லாம் கணக்கு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கேப்டன் அவர்கள் பண்ண மாநாட்டை இந்த மாநாடு மிஞ்சிருச்சுன்னு ஒரு சில ஒரு சில மீடியா சொல்லதான் சார் செய்யறாங்க சார் இந்த நாலு நாள ஹைப் பண்ணதான் சார் செய்யறாங்க அவர் சினிமாவில் எப்படி சோசியல் ஒரு <laughs> மாநாடு நடத்தணும் அது பல இடையூறுகளுக்கு பிறகு அவர் வந்து அதை நடத்தினார் அதுல நிறைய நிறைகளும் இருக்கு அது குறைகளும் இருக்கு பட் எனவே அதை நடத்திட்டாரு நிறைய குறைய பத்தி கண்டிப்பா பேசுவோம் சார் சார் அங்க இருக்கிறவங்க அங்க இருக்கிற மக்கள் சில பேசுறதே நான் கேட்டேன் ஏன்னா காலையிலேயே பாதி மக்கள் வந்துட்டாங்க கேப்டனை தான் நம்ம விட்டுட்டோம் இவரை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களும் அவங்க அவங்க அந்த மைண்ட் செட்ல இருக்காங்க சார் அப்படி அணுகிறாங்களோ விஜயகாந்த் அவர்களோட இடத்துல வச்சு விஜய் அவர்கள பாக்குறாங்களோ இல்ல ஆக்சுவலி வந்து அது கூட இருக்கலாம் ஏன்னா நீங்க சொல்லிதான் எனக்கு அது தெரியுது ஏன்னா பட்டு கேப்டனும் விஜய் சாரும் நம்ம வந்து 
கம்பேர் பண்ண முடியாது அவர் பான் அண்ட் பிராட்டே வந்து ஹெல்பிங் டெண்டன்சில வந்தார் அவர் அரசியலுக்கு நம்ம வருவோம் அப்படி அரசியலுக்கு வருவோம் நம்ம இந்த மாதிரி செய்யணும்லாம் அவர் செய்யல யாரா இருந்தாலும் எதிரியே வந்து உதவி கேட்டாலும் அவர் வந்து உதவி செய்வார் ஸோ அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியில் உள்ளவர் ஹெல்பிங் டெண்டன்சி உள்ளவர் பட் விஜய் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அரசியலோடைய மூவ்மெண்ட்டு டூ தௌசண்ட் நைன் ஆஃப்டர் தட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்புறம் தான் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜட் ஆயிடுச்சு அவர் அதுக்கு முன்னாடியே பெரிய ஹீரோ பட் அப்போல்லாம் அவர் செய்யலை பட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு பிறகு தான் அவர் வந்து கொஞ்சம் செய்ய ஆரம்பித்தார் அப்போ அவருக்கு உள்ள ஒரு இது நம்மளும் வந்து அரசியலுக்கு வரணுங்கிறது இருக்கிறதுனால தான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு பிறகு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜடாக கொஞ்சம் செய்ய ஆரம்பித்தார் ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா நம்ம அவரை தான் விட்டுட்டோம் இவரையாவது விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஜென்ரலாக சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க அது எந்த அர்த்தத்தில் அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா கம்பாரிசன் பண் நம்ம மக்கள் பப்ளிக் வந்து லே அன்னைக்கு நேற்று பேசியிருக்கலாம் பட் இடம் போடுவாங்கல்ல ஓட்டு போடும்போது வந்து இடம் போடுவாங்கல்ல இவர் என்ன செஞ்சார் இவர் என்ன செஞ்சார் ஸோ இவர் வந்து களத்தில் எப்படி நின்னார் இவர் களத்தில் எப்படி நிற்கிறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இடம் போடுவாங்கல்ல அதனால வந்து ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் நீங்க சொல்றாங்கன்னு சொல்றீங்க பட் தெரியல பொறுத்திருந்து தான் பாக்கணும் ஓகே நேற்று நடந்த நிறைகள் குறைகள் அந்த மாநாட்டுல உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் அதாவது நிறைவான விஷயங்கள்லாம் நீங்க எதெல்லாம் சொல்லுவீங்க சார் சார் அதாவது முதல்ல நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆமா தமிழ் மக்களுக்காக கட்சி ஆரம்பிக்கிறீங்க அந்த ஈவெண்ட துபாயில இருந்து பண்ணவங்க துபாய்காரங்க பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க ஏன் தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துருந்தா அவங்க நேற்று ஒரு பத்து நூறு பேர் பொழைச்சிருப்பாங்களா இல்ல தமிழ்நாட்டு இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு வெற்றி கழகத்தின் வாலண்டைஸும் அங்க நிறுத்தப்பட்டிருந்தாங்க ஆனா முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டது துபாய் அப்படின்னு துபாயில இருந்து ஈவெண்ட் பண்ணதே துபாய்காரங்க தான் அப்ப துபாய்காரங்க அங்க இருந்து தான் எல்லாரையுமே கூப்பிட்டு வருவாங்க சரிங்களா அது ஒரு மைனஸ் பிளஸ் வந்து அவர்களுக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது தலைவனே நின்று ஒத்தாலா அதெல்லாம் வந்து அது வேற லெவலுங்க அவர் நின்று இறங்கிடுவார் பட் இவர் வந்தாரு நாங்க கேரமல்ல முந்தின நாள் இருந்தார் நாங்க அதுக்கு அப்புறமா வந்து அவரு ஸ்டேஜுக்கு வந்து நாலு மணிக்கு மேலதான் வந்தாரு நாலரை மணிக்கு பேச ஆரம்பிச்சாரு அஞ்சு பத்தொன்பதுக்கோ அஞ்சு பதினாலுக்கோ அவர் விட்டுட்டு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் நாற்பத்தி மூணு நிமிஷம் பேசினாரு நாங்க நாற்பத்தி மூணு நிமிஷமும் நாற்பத்தி ஏழு நிமிஷமும் பேசினாருன்னு சொன்னாங்க பிளஸ் வந்து நம்ம எல்லாருமே கொடி ஏத்துறது கைத்துல தான் நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்ல அது ஒண்ணு ஒரு புதுசு பிளஸ் ஓகேங்களா நூத்தி ஒரு கம்பம் நூத்தி ஒரு அடியில பட்டன் அமுக்கணும்னா அது கொடி ஏறி அது பிளஸ் அது அது நம்ம பார்த்தது இல்லைல்ல நம்ம பார்த்தது இல்லைல்ல அப்புறமா மைனஸ் நிறைய இருக்கு ஏன்னா ஆர்கனைசிங்ல சாப்பாடு இல்ல தண்ணி இல்ல அவங்க நீங்க சாப்பாடு தண்ணியை பத்தி சொல்லும் பொழுது சார் அவங்களே எதிர்பார்க்கல இந்த கூட்டத்தை அவங்க எதிர்பார்க்கலையா உடனடியா நடவடிக்கை எடுக்கல ஏன்னா தண்ணி டேங்க் இருந்துச்சு தண்ணி டேங்க்ல தண்ணி காணாம தண்ணி இல்ல தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ரீஃபில் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் தான் வந்து பிளான் பண்ணவே இல்லையா சார் அதாவது என்ன சொல்றனா அதுக்குன்னு ஒரு டீமை வந்து நீங்க வந்து தனியா இது பண்ணிடும் அமைச்சிருக்கும் நீங்க ஒன் மேன் ஷோ மாதிரியே ஒரு ஆள் கையில எல்லாத்தையும் கொடுக்க கூடாது இப்ப வந்து கேப்டன் அப்படின்னா சாப்பாட்டுக்குன்னா அதுல ஒரு பத்து பேரை பிரிச்சு விட்டுருவாரு இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டம் முப்பத்தி ரெண்டு பேரை மாவட்டம் இல்லாம முப்பத்தி ரெண்டு வேற ஆளையும் நியமனம் பண்ணிடுவாரு இன்கேஸ் மாவட்டத்துல மாவட்ட செயலாளர் சொதப்பினா இவன் பாத்துக்குவான் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து அதை ஒன் மேன் ஷோ இப்போ வந்து நானும் கூட கேள்விப்பட்டேன் நிறைய பேர் வந்து அவன் வந்து ரீச் பண்ண முடியல அப்ரோச் பண்ண முடியல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்இடி மேலே நிற்கிறாங்கன்னா இவர் போய் மைக்கில் வந்து சொல்கிறாரு இறங்குங்க இறங்குங்க இறங்குங்கன்னு நம் மூணு தடவை பே தலைவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போதும் சொல்கிறாரு அதெல்லாம் இன்ட்ரப்ட் பண்ணக்கூடாது இப்போ இதே இது இங்கே கேப்டன் இருந்திருந்தார்னு வைங்களேன் ஒரு சத்தம் கொடுத்தாருனா சைலண்ட் ஆயிரும் சோ அது வந்து கெபாசிட்டி ஓகே அதுதான் கமாண்டிங் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த இது வந்து இங்க வீக் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொள்கைகள் கொள்கைகள் வந்து நம்ம என்னதான் நம்ம வந்து தோண்டி துருவினாலும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கட்சிகள்ல இருந்துதான் நீங்க கொள்கைகளை பொறக்கி எடுக்க முடியும் புதுசா நம்ம ஒண்ணும் கொள்கைகளை உருவாக்க முடியாது இப்போ எங்க கட்சி கொள்கையில இருந்தே நீங்க ரெண்டு மூணு அதை சொல்லியிருக்கிறாரு ஏன்னா லஞ்ச லாவண்யம் ஊழல் இல்லாத அரசு வேணும் ஆட்சி வேணும் அப்படின்னு இதை கேப்டன் சொல்லியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி பெண்களை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாரு அதையும் கேப்டன் சொல்லியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி கல்வியை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாரு பட் பட் இவர் வந்து இருமொழி கொள் கல்வி கொள்கைன்னு சொல்றாரு பட் அது எங்க
அவர் ஆரம்பித்த உடனே குழந்தை நாங்கள் வந்து பாம்பு கையில் பிடிச்சி அரசியல்ங்கிற பாம்பை பிடிச்சிட்டோம் எங்களுக்கு வந்து பயம் கிடையாது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டு அவர்களே 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 அதெல்லாம் என்ன ட்ரெண்டு அதெல்லாம் நாங்கள் வந்து உடச்சிருவோம் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு கிராமர் ஓகே ஒரு ஒரு மாநாடோ ஒரு கூட்டமோ அது நம்ம வந்து மைண்டு செட் ஆகிட்டோம் அது ஒரு ஒரு இலக்கணம் இருக்கு வரவேற்புரை வாழ்த்துரை சிறப்புரை தலைமை உரை நன்றி உரை அதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஃபார்மட் இருக்கு பட் இவர் அதெல்லாம் எங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை நாங்கள் அதெல்லாம் விட்டுறோம் நாங்கள் ஸ்ட்ரெட்டாகவே அடிப்போம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாரு இப்போ சிலர் சொல்கிறாங்க அது ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறாரு பட் ஸ்கிரிப்டாக இருந்தாலும் அவர் வந்து பார்த்துலாம் படித்தார் அதெல்லாம் ஓகே தான் அது வந்து முதல்ல இன்னும் பார்க்கணும் அடுத்தடுத்து பார்க்கணும் சில விஷயங்கள் வந்து ஸ்கிரிப்டில் இல்லாத விஷயங்களும் பேசும்போது வரலாம் ஏன்னா ஒரு பேச்சாளர் வந்து ஒரு பேச்சாளர் நாலு விதமாக பேச்சாளரை பிரிக்கலாம் அவங்க வச்சிருக்கிற பாயிண்டை விட வேறு வேலிய வேல்யூபிள் பாயிண்ட் கூட அந்த இடத்துல வரும் பேசுவாங்க சிலர் வந்து நோட் பண்ணி வச்சதை மட்டுமே பேசுவாங்க சிலர் வந்து பார்த்து மட்டுமே பேசுவாங்க பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் பேசுனதுல வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஸ்கிரிப்ட் இல்லாம இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சது கூத்தாடின்னு ஒரு மேட்ரு எல்லாம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் இல்லாத மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு ஏன்னா வந்து எதிர்கட்சிகள் அவர் அந்த அளவுக்கு வந்து ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க போல இருக்கு ஏன்னா அந்த அந்த பாதிப்பு அவர் பேசுறதுல தெரியுது பிளஸ் இன்னொரு விஷயம் ஒரு மெச்சூர்டு பொலிட்டிஷியன் பேசுன மாதிரி இல்லை ஓகே அது நம்ம அடிச்சு சொல்லுவேன் நான் போங்க <laughs> 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 உச்சத்தை <laughs> 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 இல்ல உங்களுக்கு பின்னாடி ஏதாவது உந்துதல் இருக்கா அதெல்லாம் கொஸ்டின் மார்க் அவரு மக்களுக்காக சொல்றாரு இருந்தாலும் அதை பயன்படுத்தி இருக்க கூடாது நான் உச்சத்துல இருக்க அப்படின்றத அந்த அவர் பேசக்கூடாது சார் ரெண்டாம் கட்ட தலைவர் பேசலாம் சார் சார் நம்மள ஒரு விஷயம் தான் இப்ப வந்துட்டு திரு கலைஞர் அவர்கள் வந்து மேடையில பேசிட்டு இருக்கும் போது மேடையில பேசிட்டு இருக்கும் போதுதான் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வருவாராம் அப்ப என்ன ஆகும்னா சலசலப்பு ஆகும் கலைஞர் பேச்சு தடைபடும் எம்ஜிஆர் அவர்கள் மேடைக்கு வந்தா வேற மாதிரி அங்க ரியாக்ஷன் நடக்கும் பட் எம்ஜிஆர் வந்ததுக்கு அப்புறம் கலைஞர் அவர்களே எம்ஜிஆர் அதை வந்து உயர்த்தி பேசுவார் அதுக்கு அப்புறம் உள்ளவங்க பேச வர்றவங்க எல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அன் அறிஞர் அண்ணாவையும் கலைஞரையும் பேசியிருப்பாங்க பட் எம்ஜிஆர் வந்ததுக்கு அப்புறம் எம்ஜிஆர் பத்தி பேசுவாங்களாம் அப்போ நீங்க அங்க இருக்கிற இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களை பேச விடணும் நீங்க பேச விடலையே 